Why can't we replace this guy with a cute girl? Another? No bro, come on. Ready? Welcome to... Hey. Hey. என்ன கூமாப்பட்டின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கூமாப்பட்டி ரொம்ப முக்கியம் உனக்கு இப்ப சரி அதை விடுங்க இங்க பாருங்க என்னது நம்ம வேர்ல்டு ஃபேமஸ் கூமாப்பட்டி தான் போக போறோம் இது விருத்து நகர் இருக்கு ஊட்டி கோடைக்கானல் விட சேமையா இருக்குன்னு சொல்லு ப்ரோ எப்படி வேர்ல்டு ஃபேமஸ் கூமாப்பட்டி லேக்கு போனோம் நீங்களும் இன்னும் திருந்தலையாடா பேசாம வீட்டுக்கு போங்கடா எப்படி நல்லா தான் இருக்கு என்ன நல்லா இருக்கு ஒரு டெக்னாலஜி வந்திருக்கு ஒரு அக்கறை கட்டவனா சும்மா ஒரு லேப்டாப் நோண்டிட்டு இருக்கீங்க நீங்களா என்ன டெக் கையோ தெரியல அந்த டெக்ல தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்க பாரு ஹாய் நண்பர்களே நான் இப்போ சிட்டி ஸ்டெம் சென்டர் வந்திருக்கேன் ஐயோயோ என்னடா இது வெடிக்குது பறக்குது இங்க வேற லெவல் சீன் ஓ சூப்பரா இருக்கே இது என்ன பிரமாதம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் வச்சிருக்கேன் அத பாரு வணக்கம் எல்எம்எஸ் அகாடமிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் எனக்கு தெரியாம இப்ப ஆடிஷன் பண்ணீங்க ஹே ஜிகே இது ஆடிஷன் கிடையாது இது ஏஐ ஏஐயா ஏஐ இப்போ பயங்கரமாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு ஜிகே இந்தியாவில் ரீசெண்டாக வந்து வியோ த்ரீ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நீ பார்த்த வீடியோ கூட வியோ த்ரீயில் க்ரியேட் பண்ண வீடியோ தான் ஒரு பக்கம் வந்து நல்ல க்ரோத் ஆகிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் நிறைய பேருக்கு வேலை போயிட்டு இருக்கு தெரியுமா வேலை போயிட்டு இருக்கா ப்ரோ எனக்கு ஃபியூச்சரில் தான் வேலை இருக்குமா ப்ரோ இப்போவே இவ்வளோ அட்வான்ஸாக இருக்கு இப்போ ஃபியூச்சரில் எப்படி இருக்கும் ஒரு வேலை இந்த சிட்டி ரோபோக்கு ரெட் சிப் கிடச்சி அந்த மாதிரி கிடைச்சா நம்மளால அழிச்சிருமா ப்ரோ ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லீவ் லெட்டர் எப்படி எழுதுனேன் லீவ் லெட்டர் வேல் சின் சஃபிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் ஸோ அக்கௌண்ட் ரிட்டர் இந்த கிளாஸ் ஸோ ஐ நீட் ஒன் டே ஹாலிடே இந்த மாதிரி எழுதுவோம் சரி நேற்று ஒரு லீவ் லெட்டர் அப்ளை பண்ணியிருந்தல அது எப்படி எழுதுனேன் நேத்தா ப்ரோ கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக ட்ரை பண்ணலான்னு சாட் ஜிபிடி கிட்ட ஐ நீட் லீவ் லெட்டர்னு கேட்டேன் அதுவும் சூப்பராக கிராமேட்டிக்கல் மிஸ்டேக்கே இல்லாமல் அனுப்பிச்சிச்சு ப்ரோ ஹெச்ஆர் நோட் பண்ணி சொல்கிறாங்க எப்படா அப்படி எழுதுனேன்னு இதை கொஞ்சம் தவிர்த்துருக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த சார்ஜ் ஜிபிடி வந்ததோ அப்போல இருந்து எல்லாரும் இந்த சார்ஜ் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி மெயில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மெயில் மட்டும் இல்லை இப்போ நான் யூடியூப் ஒரு வீடியோ பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த யூடியூப் வீடியோவை நான் எதை சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா இதுவே எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக கொடுத்துரும் வீடியோ மட்டும் இல்லை இப்போ நான் ஒரு கோடிங் கேட்டேன்னா கூட எனக்கு கோடிங் டைப் பண்ணி கொடுத்துரும் இப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் நான் ஒரு போஸ்டர் கிரியேட் பண்ணி போனோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த போஸ்டரை கூட நான் ஏஏ கிட்ட சொன்னேன்னா அந்த ஏஏ எனக்கு ஒரு போஸ்டர் ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும் போஸ்டர் மட்டும் இல்லை இப்போ நான் வீடியோ கிரியேட் பண்ண பார்த்தியா அதுவுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஏஏயில் கிரியேட் பண்ணுறது தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஏஏ வச்சு நம்ம நிறைய ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும் நம்ம ஆஃபீஸில் நிறைய இடத்துல வந்து இந்த ஏஏ வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் சுந்தர் பிச்சை என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஃபயர் எலக்ட்ரிசிட்டி இது ரெண்டுமே மனுஷன் கண்டுபிடிச்சதில் மிகப்பெரிய விஷயம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஏஏ அப்படின்றது இந்த ஏஏ வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு பெரிய இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் ஓகே தான் ஏஐ ஒரு மனுஷனோட வேலையை ஈஸியாக இருக்குதுன்னு புரியுது இது எப்படி என் வேலை போக வைக்கும் ஆல்ரெடி போயிடுச்சு போயிடுச்சா இங்கே பாரு இந்த ஆட் வீடியோ மட்டும் நீ எடுத்திருந்தனா எவ்வளோ செலவாக இருக்கும் இது பயங்கரமாக இருக்கே ப்ரோ ஒரு ஐம்பதுலேருந்து ஒரு கோடி ரூபா வரைக்கும் செலவாகும் ப்ரோ இது கம்ப்ளீட்டாக கோகோ கோலா கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏஐ வச்சு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கம்பெனி மட்டும் இல்லை அமேசானில் பார்த்தோம்னா வேர் ஹவுஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களே அது வந்து ஃபுல்லாகவே ஏஐ வச்சு இப்போ ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு வேர் ஹவுஸில் ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணுவான் மனுஷன் என்ன பண்ணுவான் வேர் ஹவுஸில் என்னென்ன ஆர்டர் வந்திருக்கோ அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்பான் நாளைக்கு என்னென்ன டெலிவரி போகுதோ அதெல்லாம் அவுட்லெட் பண்ணி வைப்பான் மனுஷன் செய்கிற எல்லா வேலையுமே இப்போ அந்த ஏஐ வந்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஓகே இங்கே மட்டும் இல்லை நீ வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்க்குறல்ல நெட்ஃப்ளிக்ஸில் நீ ஒரு மூவி பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறமா அது சம்மந்தமாகவே இன்னொரு மூவி உனக்கு சஜஷன் காட்டிகிட்டே இருக்கும் ஏன் தெரியுமா உனக்கு தெரியல ப்ரோ ஏன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீ என்ன மூவிலாம் பார்க்குற ஸோ உனக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி உனக்கு மூவி ரெக்கமெண்டேஷன் காமிச்சிட்டே இருக்கும் இதுவுமே கம்ப்ளீட்டாக ஏஐ வச்சு அவங்க அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் விடு கூகுளில் நீ எதனா சர்ச் பண்ண அப்படின்னா முதல்ல வந்து நிற்கிறது ஏஏயோட சர்ச் ரிசல்ட் தான் நிற்கும் பார்த்துருக்கியா ஆமாம் ஆமாம் பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோ ஏன் ஜிகே நம்ம ஆஃபீஸில் ஏஏ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுமா உனக்கு என்னது நம்ம 
எந்த கால்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கோ அந்த கால் மட்டும் எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணி ரிவ்யூ இருக்க அனுப்பும் ஸோ ரிவ்யூ என்ன பண்ணுவோம் அந்த கால் மட்டும் ரிவ்யூ பண்ணி சப்போர்ட் டீமுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஏஐ வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நைஸ் ப்ரோ ஓகே இதுக்கு எப்படி ஷாக் ஆகிறியே ஏ ஏஜென்ட் ஒன்று இருக்குது தெரியுமா ஏ ஏஜென்ட்டா எனக்கு ஏஜென்ட் டீனா தான் தெரியும் இது என்ன புதுசா ஏ ஏஜென்ட் நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை நான் சொல்கிறேன் தெளிவாக கேளு இப்போது நான் வந்து எலமிஎஸில் சூப்பர் ஹியூமன் பற்றி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு கண்டென்ட் ரைட் எடுக்க கூப்பிட்டு இது மாதிரி பண்ணுறான்னு சொல்லுவேன் நான் அவனை பண்ணுவாங்க ஒரு நாலஞ்சு நாள் டைம் எடுத்துகிட்டு ஒரு கண்டென்ட் ரைட் பண்ணி தருவான் அந்த கண்டென்ட் உங்கள்ட்ட வந்து நீ என்ன பண்ணுவேன் மேலே கிளையான்னு பார்த்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணுறன்ற பேரில் ஷூட் கம்ச்சு வச்சுருவேன் ஓஹோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க சரி அந்த ஷூட்டில் என்ன பண்ணுவோம் ஓஸ்டர் சினிமாட்ராஃபர்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி ஷூட் பண்ணி முடிச்சிருவோம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா எடிட்டிங் டேபிள் வரும் அனிமேஷன் இருந்தாலும் அனிமேட்டர் கிட்ட போவோம் எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா ரிவ்யூக்கு வரும் ஃபைனலாக ரிவ்யூ பண்ணிட்டு நம்ம வீடியோவை அப்லோட் பண்ணிடுவோம்ல ஆமாம் இவங்க யாருமே தேவையில்லை சோழி முடிச்சு ஸோ இந்த ஏ ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுவான்னா நான் அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நான் எந்த மாதிரிலாம் கண்டென்ட் ரைட் பண்ணுவனோ அந்த மாதிரி அவனே ரைட் பண்ணிவிடுவான் இதை வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படிலாம் பேசணும் எப்படிலாம் கை அசைக்கணும் அந்த மாதிரி என்னோட அவதார் வச்சுக்கிட்டு ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணிடுவான் நம்ம ஜஸ்ட் அந்த வீடியோவை ரிவ்யூ பண்ணி அப்லோட் பண்ணால் போதும் அந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஏ ஏஜென்ட் வந்து ஒரு பத்து பேர் செய்யக்கூடிய வேலையை அவன் ஒரே ஆள் செஞ்சுருவான் இது வந்து நம்ம வீடியோ ப்ரொடக்ஷனில் மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி ஏ ஏஜென்ட்டாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணி விடலாம் இந்த ஏ ஏஜென்ட் பற்றி ஒரு டீட்டெயிலான வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஏ ஏஜென்ட் சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அதுக்கான வீடியோ பண்ணுறோம் அப்போ ஃபியூச்சரில் எனக்கு வேலை இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்களா ஃபியூச்சர் விடு இப்போயும் எனக்கு வேலை இல்லை தான் ஏதோ பேச்சு துணைக்காக உக்கார வச்சுருக்கேன் யாருக்கெல்லாம் வந்து வேலை போகணும்னு சொல்கிறோம் பாரு யாரெல்லாம் ரொட்டீனான ஜாப் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் வேலை போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் சப்போர்ட்டு டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுறவங்க அப்புறம் மேனுவல் அனாலிசிஸ் பண்ணுறவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே வேலை போயிடும் ஓகே உங்களுக்கு ஜாக்மா யாருன்னு தெரியுமா அது யார் ஜாக்மா ஜாக்மான்றது அலிபாபா கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் அலிபாபா கம்பெனி தான் என்னன்னு கேட்டுறாது என்கிட்ட அது வந்து அமேசான் மாதிரியான ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் சரியா அந்த கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா எலக்ட்ரிசிட்டி வந்த புதுசில் நிறைய பேர் என்ன பயந்தாங்கன்னா எனக்குலாம் வேலை போயிடுவேன் பயந்தாங்க ஆனால் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்ததுக்கப்புறமா நிறைய பேருக்கு வேலை கிடச்சிது அதே மாதிரி தான் ஏஏ அப்படின்றது ஏஏ வந்த புதுசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை குறையும் இது வந்து டெம்பரவரி மட்டும்தான் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஏஏ மூலிமா நிறைய பேருக்கு ஜாப்ஸ் வந்து உண்டாகும்னு சொல்லிட்டு அவரே சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஜாக்மா ஆமாம் ஓகே சிவில் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் ப்ராம்ட் இன்ஜினியர் கேள்விப்பட்டிருக்கியா சாரி ப்ரோ ஐ எம் ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் பற்றி என்ற பேசாதீங்க சரி கேளு ப்ராம்ட் இன்ஜினியர் ஏஏ ட்ரெயினர் ஆட்டோமேஷன் எக்ஸ்பர்ட் இந்த மாதிரியான புது புது ஜாப்லாம் உருவாக்கி இருக்குது எப்படி உருவாச்சுன்னா ஏஐ வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த மாதிரி ஜாப்ஸ்லாம் உருவாக்கி இருக்குது மைக்ரோசாஃப்டோட சிஇஓ என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஏஐ வந்து நம்மளோட ஜாப்ஸ் வந்து எடுத்துக்காது நம்ம வேலை செய்கிற விதத்தை வந்து அதை மாற்றணும்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஏஐ பற்றி நம்ம பயப்பட தேவையில்லை நம்ம அதுக்கு அடாப்ட் ஆகணும் ஓகே இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா ஏஐயால் நம்மளை ஸ்பீடில் மெமரியில் கால்குலேஷன் அடிக்க முடியுமே தவிர ஜட்மெண்ட் பண்ணுறதுல எமோஷனில் ஏன் காமன் சென்ஸில் கூட நம்ம அடிக்க முடியாது ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஏஐ எப்படி க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னா நம்மளுடைய பவர்ஃபுல் அசிஸ்டண்ட்டாக தான் க்ரியேட் ஆகிருக்கு தவிர நம்மளுக்கு மாஸ்டர் ஆகலை ஏ ஏஐக்கு இப்போதைக்கு எமோஷன் கிடையாது நம்ம தான் அதை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா நீ சார்ஜ் ஜிபிட்டு போயிட்டு ஹவு டு கில் சம்முன்னு கேட்டேன்னு வச்சுக்கேன் சாரி ஐ கேனாட் ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு உனக்கு ரிப்ளை பண்ணுவோம் ஏன்னா நமக்கு சில செட் ஆஃப் கமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஏஏக்கு இதை தான் நீ பண்ணணும் இதை நீ பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல்ஸ்குள்ளே வச்சுருக்கோம் சப்போஸ் ஏஏ தன் அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன்ற பேரில் அதை பிரேக் பண்ணிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா என்ன முறை நடக்கும் நீ முன்னாடி ஒன்று பயந்தலை இந்த சிட்டி ரோபோக்கு ரச்சு போட்ட மாதிரி ஏஏ நம்ம எல்லோரும் அடிச்சிருமான்னு சொல்லிட்டு அது ஒன்றும் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது என்ன முறை சொல்கிறீங்க பயப்படாத அப்படி தான் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை நடக்கவும் விட்டுற மாட்டாங்கன்னு